வெல்கம் டு ராஜிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு சிக்கன் லிவர் ரோஸ்ட் ஒன்றும் இல்லைங்க சிக்கனோட ஈரல் இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாங்களா ஈரல் சோம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் பெப்பர் தூள் கர்ட் சால்ட் கருவேப்பிலை இந்த ஈரல் அப்படி என்ன இருக்குது தெரியுங்களா நம்மளோட ஹார்ட்டை ரொ ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் கேன்சர்லேருந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஈரலை மேக்னேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சால்ட் சால்ட் வந்து இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அவ்வளோத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுவோம் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிப்போம் மிளகத்தூள் அதையும் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் இப்போ ஆட் பண்ணிப்போம் மஞ்சத்தூள் அதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிவிடுங்க தயிர் தயிரும் வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்க நம்ம எடுத்துருக்கிறது நாலு ஸ்பூன் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வந்து சோக் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஊற வைக்க போகிறோம் ஏன் அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக ஈரல் வந்து வரும் சில பேர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் அப்படி இல்லாமல் இது வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் ஆஃப் அன் ஹவர் இதை மாதிரி நல்லா ஊற வச்சுடுங்க இப்போது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ஸ்பூன் அல்லது இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறது கிடையாது ஒரு மாதிரி ஷாலோவாக தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமும் ஆயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் எப்பவுமே சிக்கனுக்கு நல்ல காம்பினேஷன் நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கறது வந்து சோம்பு ஸோ சோம்பையும் ஆட் பண்ணிப்போம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போதும் ஏன்னா நான் ஒரு முந்நூறு கிராம் தான் ஈரல் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு ஸ்பூன் பெப்பரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் அந்த சோக் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஈரல் அதை வந்து இப்போ அதில் சேர்த்துடுங்க சேர்த்துட்டு ச ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுடுங்க வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஈரல் போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த அதுலேயே வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா இது பண்ணிவிட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம டூ டைம்ஸ் வந்து அரை அரை கப் தண்ணி ஊற்றுவோம் இது ஃபஸ்ட்டு அரை கப் நம்ம ஊற்றிருக்கோம் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு அதை மூடி வைக்கலாம் சிம்லியே இருக்கட்டும் ஸ்டவ் அதிகப்படுத்தாதீங்க இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இன்னும் அது வேகலை ஸோ இந்த டைமில் ஆஃப் குக்காக இருக்க டைமில் பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூளையும் அந்த கேர்டும் இருக்கு இல்லைங்களா ரெண்டு ஸ்பூன் பேலன்ஸ் இருக்க கேர்டையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து நீங்கள் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் டோட்டலாகவே டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகுமே ஸோ இப்போ திருப்பியும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வேக வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது லைட்டாக அடி பிடிச்ச மாதிரி இருக்குது இந்த டைமில் நீங்கள் அப்படியே எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க பீஸ் எல்லாம் உடஞ்சிரும் அதனால் நம்ம லைட்டாக தண்ணியை வந்து சுற்றி ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு எடுத்து பாருங்கள் அப்பயும் ஒட்டுற மாதிரி தெரியுதா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றுங்க லைட்டாக ஊற்றுங்க போதும் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ரெண்டு வாட்டி தண்ணி பிரித்து ஊற்றணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கணக்கு இது கரெக்டாக ஆகிடும் இப்போ ஒரு த்ரீ செகண்ட்ஸ் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா அது ஒட்டாமல் அழகாக வந்துடும் பார்த்தீங்களா ஈஸியாக வந்துருச்சு இது இந்த டிஷ்க்கு மட்டும் இல்லை இப்போ நீங்கள் சிக்கன் இது மாதிரி பண்ணுறீங்க இல்லை மட்டன் பண்ணுறீங்க எதுனாலுமே லைட்டாக அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு அது எடுக்கக்கூடாது எடுத்தீங்கன்னா அது பீஸெல்லாம் பிஞ்சிடும் அந்த டைமில் லைட்டாக வித் சைடில் தண்ணி ஊற்றி விட்டுட்டு ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழித்து எடுத்தீங்கன்னா நல்லா அழகாக வந்துடும் இப்போது நம்ம டிஷ் வந்து ரெடியாக இருக்குது 
ஸோ நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடலாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சர்விங் பவுலுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கொத்தமல்லி போடலாம் நல்ல ஒரு கான்ட்ராஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ குவாரண்டைன் பீரியட் இருக்கிறனால கொத்தமல்லி எங்கேயும் கிடைக்கல அதனால் இருக்கிற வெங்காயம் வச்சு நான் கார்னிஷ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த டிஷ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது சிக்கன் ஈரல் ரெடி இது வந்து ரசத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா வேறு லெவல் காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடிய